అందరికీ నమస్తే అండి ఈ వీడియో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇటీవల చిరంజీవి గారి ఇంట్లో సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ తెలంగాణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు పెట్టిన మీటింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇంటిమేషన్ రాలేదు అని చెప్పేసి బాలకృష్ణ గారు అక్కడ మాట్లాడుతూ రియల్ ఎస్టేట్ దందాలు చేసుకుంటున్నారా భూములు బందారం చేసుకుంటున్నారంటే దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ నాగబాబు గారు ఏమన్నారు అంటే మీరు ఆ మాటలు మాట్లాడడం తప్పండి అలా మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండేది అండ్ మీరు మీరు కూడా ఒక హీరో కాబట్టి అన్ని తెలుసుకుని మాట్లాడాల్సింది రియల్ ఎస్టేట్ దందాల గురించి మాట్లాడాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసు అని చెప్పేసి అన్నారు అక్కడితో అది మామూలుగానే అన్నారు వ్యక్తిగతంగా ఏమీ అనలేదు ఓకే దానికి బాలకృష్ణ అభిమానులు ఏదేదో మాట్లాడతారంటే మీరేంటి మీ చరిత్రలు ఏంటి మీ కుటుంబాలు ఏంటి మాట్లాడతారంటే ఎవరి చరిత్రలు ఎవరికి తెలియదు పుట్టుకుతున్న రామారావు అన్న కిరీటం పెట్టుకుని పుట్టాడే ఏంటి విజయవాడలో ఇంకా సైకిల్కి బిందెలు కట్టుకుని పాలు పోసి అమ్మి బ్రతికిన ఒక మామూలు సాధారణ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాడేగా ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే బాలకృష్ణ వాళ్ళ నాన్న రామారావు అంతే కదా మరి చిరంజీవి గారు వాళ్ళ నాన్న ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎవ ఎవరి చరిత్రలు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మీ మీరేంటి మీ కుటుంబాలు ఏంటి మీ గత చరిత్రలు ఏంటి మీరు పుట్టడం ఏమన్నా రాచరికంతో పుట్టారేంటరా మామూలు కుటుంబాల నుంచే పుట్టారు కష్టపడ్డాడు పైకి వచ్చాడు అంతే అంతవరకే మాట అనండి అంతే కానీ మీరేంటి మీ బతుకులు ఏంటి మీ సినిమాలు ఏంటి అదే అంటే ఏంటి మీ 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 ఇలా ఎంతమంది ఉన్నారు రా సక్సెస్ఫుల్ హీరోస్ మా 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 కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మా మెగా కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్ హీరోస్ ఉన్నారు ఒక ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ చేస్తుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఈ మెగా కాంపౌండ్ని బేస్ చేసుకుని అది అందరికీ తెలుసురా ఏ బూతులు మాట్లాడేస్తారండి అంటే మీకు మీ ఒకరికి వచ్చే ఏంటి బూతులు మాకు రావే ఏంటి గుడ్లోడు తీసుకుంటారా ఏ మామూలుగా అయితే కొట్టలేరేంటి మీరు గుడ్లోడు తీసుకుని కొట్టాలి ఏంటి మీరు మీ పెచ్చ పెచ్చ మాటలు ఎందుకు అసలు ఒక చిన్న విషయాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఏదేదో మాట్లాడేసి అక్కడికి ఏదో మీరేదో డైరెక్ట్గా దేవుడు పంపిస్తే వచ్చిన వాళ్ళకి మాట్లాడేదండి దైవదోతలాగా మాట్లాడతారేంటి ఏ మీ మామూలు పుట్టకలు కాదేంటి మేము సపరేట్గా పుట్టారా మామూలుగానే పుట్టారుగా నోటికి ఏదో వస్తే అది మాట్లాడడం నలుగురిలో చులకన అవ్వడం అది బాలకృష్ణకి అలవాటైపోయింది నలుగురిలో జనాలు పట్టుకుని కొడితే ఒకసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు అనుకుంటా ఒకసారి తను చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కొట్టాడని చెప్పేసి బాలకృష్ణ అవి మీ టీడీపీ అభిమానులే తగలబెట్టారా అది మీ ఊడు నోటు దోల మీ ఊడు చేయి దోల కాలు దోల మీకు సమ్మకుంటాం మీకు అమ్మకుంటదేమో అందరికీ అలా ఉండదు కదా మీరు పడతారేమో బాలకృష్ణ కొట్టాడు బాలకృష్ణ తిట్టాడు అమ్మ కాలి తిట్టాడు కాలుతో తనడు చేతితో తన మీకు పడతారేమో స్వాభిమానం ఉన్నవాడు ఎవడో పడ్డ బాబు బుద్ధులు మాట్లాడతారా మీరేంటి మీ బతుకులు ఏంటి అంటారా ఎవడ బతుకులు ఏంటి ఎవడ బతుకులు ఏంటి మీ అరే నాకు అర్థం కాదు ఏంటి ఎన్టీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు తనకు ఏదైనా పనుల కోసం వస్తే మా అబ్బాయి సినిమాలకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కానీ ఫైనాన్స్ చేస్తే కానీ పనులు చే చేయడు అనేటువంటి టాక్ ఒకటి ఉంది అటువంటి పరిస్థితులు అటువంటి దిక్కుమాల పరిస్థితులు మా మెగా కుటుంబం ఎప్పుడు లేదురా బాబు సినిమా చేస్తానంటే బ్లాంక్ చెక్లు పట్టుకొచ్చి ఇంటి ఎదురుకుండ నుంచిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మాకు అర్థమైందా అంటే ఏ ఏదో అన్నాడు ఆడెవడో అన్నాడు ఏంటి అంటే గాంధీని చంపినటువంటి ఘాట్సీని సపోర్ట్ చేస్తున్నావు సిగ్గులేదా అంటే మరి తండ్రిని చంపినటువంటి తండ్రి చావుకు కారణమైనటువంటి వాడు తండ్రి కుంగిపోయి చచ్చిపోవడానికి కారణమైనటువంటి వాడిని నెత్తిని పెట్టుకుని పూజిస్తున్నాడు మరి మీ బాలకృష్ణ పరిస్థితి ఏంటిరా ఏం మాట్లాడతారా మీరు ఐదేళ్ళు కూడా పార్టీ నడపలే సరే రాజకీయంగా నడపలేకపోయాడు చిరంజీవి గారు నడవలే నడపలేకపోయాడు దానికి మీకు సంబంధం ఏంటి అసలు దానికి మీకు సంబంధం ఏంటి అసలు దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి అని చాలా హుందాగా ఏంటి లేపాక్షి ఉత్సవాల్లో ఎంత ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి మాట్లాడాడరా నా పక్కన ఎవరిని కూర్చోబెట్టుకోవాలో నాకు తెలుసు నా నెత్తి మీద ఎవరిని కూర్చోబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి ఎంత ఒళ్ళు కొవ్వుతో మాట్లాడాడు చిరంజీవి గారు ఏ రోజున మాట్లాడాడా చిరంజీవి గారికి ఆ విఘ్నత ఉంది ఆ సంస్కారం ఉంది కాబట్టి బాలకృష్ణ గురించి మా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు బాలకృష్ణ చిన్నపిల్లలు లాంటి నా తమ్ముళ్ళు లాంటి అని చెప్పేసి చాలా మంచి మనసుతోటి ఒక అన్నయ్యలాగా మాట్లాడాడు కానీ అమ్మాయికి అనిపిస్తే ముద్దు పెట్టాలి కడుపు నచ్చాలి అని చెప్పేసి పెచ్చ పెచ్చ మాటలు ఎప్పుడు చిరంజీవి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఆయనకి తెలుసు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడుకోలేదు ఆ విఘ్నత ఆయనకు ఉంది ఈ పెచ్చ పెచ్చ బూతులు మాట్లాడేసి అండ్ బూతులు మీ ఒక్కరికి ఆయన పెట్టిన రైట్లు ఏంట్రా గుర్రలాడు తీసుకుంటారా మామూలు కొట్టండి గుర్రలాడు తీసుకుని కొట్టాలంటే మీరు మమ్మల్ని కొట్టడానికి మీరు గుర్రలాడు తీసుకోవడం ఎందుకు అంత గొలగ ఉంది ఏంటి అదే మహానాయకుడు కథానాయకుడు సినిమా తీశారు కదరా ఫ్లాప్ సినిమాకి సిరీస్ తీసిన గొప్పలు మీరు రాబాబు మీరా అది ఏదైనా మామూలుగా ఒక సక్సెస్ఫుల్ హ్యారీ పాటర్ లాంటి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాకి సిరీస్